নির্বাচন নিয়ে এবারে খেলায় হেরেছে বিএনপি ও তাদের মুরব্বিরা মিউনিখে মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে বলেই মানুষ আওয়ামী লীগে ভোট দিয়েছে ভোটে কারচুপি ঘিরে পাকিস্তানে উত্তাপ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবি কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠনের ঘোষণা দিল পিটিআই যুক্তরাষ্ট্রে থামছেই না বন্দুক সহিংসতা এবার প্রাণ গেল দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও এক দমকল কর্মীর হাসপাতালে ভর্তি আরও একজন হামলাকারীর মরদেহ উদ্ধার ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আজ ঐতিহাসিক শুনানি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে যুক্তিতর্ক তুলে ধরবে ফিলিস্তিন বন্ধ গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল এবং চতুর্থ দফার বৈঠকেও সমাধান এল না ভারতের কৃষক আন্দোলনের বাইশ ফেব্রুয়ারি ফের আলোচনা পাঞ্জাবে ইন্টারনেট বন্ধ করল কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার আন্তর্জাতিক সময়ে সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম এবারে নির্বাচন নিয়ে খেলতে গিয়ে বিএনপি ও তাদের মুরব্বীরা সফল হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির মেউনিখে প্রবাসীদের সঙ্গে মত বিনিময়ে তিনি বলেন জনগণ এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে উনিশশো পঁচাত্তরের পর এবারই সবচেয়ে সুষ্ঠু নিখুঁত নির্বাচন হয়েছে জনগণ আস্থা রেখেছে বলেই টানা চতুর্থবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা প্রশ্ন রাখেন মানুষ যদি ভোট দেয় সেটা কি ক্ষমতাসীনদের দোষ এদিকে চার দিনের সফর শেষে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন সরকার প্রধান জার্মানির মিউনিক থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া চার দিনের জার্মানি সফরের শেষ দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে যান ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা মিউনিখে স্থানীয় সময় রোববার বিকেলে ইউরোপের নানা প্রান্তে থাকা এসব বাংলাদেশিদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন সরকার প্রধান প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে শেখ হাসিনার মত বিনিময়ে উঠে আসে বাংলাদেশের রাজনীতি প্রসঙ্গ বলেন এবারের নির্বাচন নিয়ে দেশে বিদেশে অনেকে খেলতে চাইলেও সফল হয়নি তারা জনগণ উন্নয়নের সুফল পেয়েছে বলেই আরও একবার আস্থা রেখেছে আওয়ামী লীগের উপর এবারে নির্বাচন আগে সে একই খেলা তারা খেলতে চেয়েছিল আর এর সাথে তাদের কিছু আবার মুরব্বী আছে তারা ওই উস্কানি দেয় যা সেই খেলাটা তারা সফল হতে পারে নাই জনগণ এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে উনিশশো সালের পর এ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে সব থেকে সুষ্ঠু নির্বাচন এই নির্বাচনটা কোথাও এতটুকু খুঁত পায়নি একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থেকে মানে এক টানা চারবার নির্বাচিত হওয়া যদি আমি মানুষের আস্থা বিশ্বাস এবং ভালোবাসা অর্জন করতে না পারতাম তাহলে এটা কখনো করতে পারতাম না এটা তো মানুষ আমাদের উপর আস্থা বিশ্বাস রেখেছে এবং আমাদের উন্নয়নের ফলাফলটা মানুষ পাচ্ছে পাচ্ছে বলেই তো আমাদের ভোট দিয়েছে এখন জনগণ যদি আমাদের ভোট দেয় সেটাকে আমাদের দোষ মত বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান তাগিদ দেন অপপ্রচারকারীদের বিষয়ে সজাগ থাকার এখানে যারা আপনার কাজ করেন আপনারা নিজেরা পার্টনার খুঁজতে পারেন আমরা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারি দেশে কারণ আমরা একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি সেখানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট দরকার কিন্তু এই আমাদের কিছু লোক অনবর বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে তো এইটা যেন করতে না পারে এ ব্যাপারেও যথাযথভাবে আমাদের সজাগ থাকতে হবে ব্যবস্থা নিতে হবে অবৈধভাবে কেউ যেন বিদেশে পারি না দেয় সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতেও প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমি জানি না কি সোনার হরিণ খুঁজতে যে এসে ভূমধ্য সাগরে ডুবে মরা এটা খুবই কষ্টকর স্থানীয় সময় রাত নটা দশ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে জার্মানির মিউনিক ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানা আনুষ্ঠানিকতায় শেষ হয়ে গেল ষাটতম মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্স আর এই সম্মেলনে বাংলাদেশের অর্জন অনেকখানি বিশেষ করে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থসামাজিক উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন বিশ্ব নেতারা আর এই অর্জিত সম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে কারণে দলের নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জার্মানের মিউনিক থেকে বিটু বড়ুয়া পাকিস্তান জুড়ে আবারও অস্থিরতা ভোট জালিয়াতির অভিযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ দাবি করেছে পিটিআই 
একই সঙ্গে দেশটির কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠন করবে পিটিআই বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মনোনীত প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ওমর আইয়ুব খান চলমান উত্তেজনার কারণে এক দিনের জন্য দেশটিতে সামাজিক মাধ্যম এক্স বন্ধ রাখা হয়েছে এদিকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাবা আসিফ আলী জারদারি নাম মনোনীত করেছেন পিপিপির চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্র रोबर पाकिस्तान जुड़े विक्षोभ कर पीटीआई समर्थक निर्वाचन कारचुबी दाय स्वीकार कर पदत्याग करा राहुल पिंडर कमिशनर लियकत आली आत्मसमर्पण कर स्वीकारोक्त पर नतून उत्तप उठे प्रधान निर्वाचन कमिशनार और प्रधान विचारपतर पदत्यागर दबी एक ही संगे विचार विभाग तदंतर दबी जानते इमरान खान दल तेहरिक इन्साफ पीटीआई उत्तेजना और बाढ़ शंकाय सोमवार एक दिन देशटीत सामाजिक माध्यम एक्स बंध रखा हो এদিকে আবারও পাকিস্তানের সরকার গঠনের ঘোষণা দিল পিটিআই দলটির মনোনীত প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ওমর আয়ুব খান বলেছেন দেশের জনগণ ইমরান খানকে চায় আর তাই কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠন করবে পিটিআই এজন্য স্বতন্ত্র বিজয়ী প্রার্থীরা দেশটির ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল সুন্নি ইত্যাদ কাউন্সিলের সঙ্গে জোট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচনের দশ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো জোট সরকার গঠনে সমঝোতায় পৌঁছতে পারেনি পিএমএলএন এবং পিপিপি প্রেসিডেন্ট আরিফ আলবি উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি আগে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবেন বলে জানা গেছে পার্লামেন্ট পরবর্তীতে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে জোট সরকারে না থাকলেও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাবা আসিফ আলী জারদের নাম মনোনীত করেছেন পিপিপির চেয়ারম্যান বিলাল ভুট্ট घटे बंदूक सहिंसतार घटना एर ही धारावाहिकत रोबार मिनिसोटा अंगरज्य भय हामल में प्राण हरालो दुई पुलिस कर्मकर्ता और एक दमकलकर्मी स्थानीय प्रशासन बराते पुलिस जान एक बाड़ी थे जरूरी भित सहायता चे फोन आसार पर द्रुत से चले जापत्ता बाहन एक दल तब तर पोछान आगे दमकल बाहन एक कर्मी घटन स्थले पोछान पर भेतर तरह लक्ष्य कर गुली चालान है ये घटन ए घटन गुरुतर आहत अवस्था और एक पुलिस के हासपाले भर्ती करा स्थानीय करपक्ष परिवार के निरापदे सर घटन स्थल थे हमलिकारी मरदेह उद्धार कर पुलिस तब तर मृत्यु की भावे होना जा घटन आतंकित ना हुए सबा के स्वाभाविक भाव चलाचल करते अंगरज्यटर गवर्नर लस्कर आल माम समयराष्ट्र ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আজ ঐতিহাসিক শুনানি শুরু হবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে প্রথম দিন কথা বলবেন ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আবারও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভোট হতে পারে মঙ্গলবার আলজেরিয়া প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেও তাতে ভেটো দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যেই ইসরায়েলের অব্যাহত অভিযানের মুখে বন্ধ হয়ে গেল নাসের নামের গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল গাজায় বর্বরত অব্যাহত রেখেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী তাদের হামলায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে লাশের শাড়ি জীবন বাঁচাতে রাফা শহরে আশ্রয় নিয়ে ফিলিস্তিনদের উপরও চলছে ইসরায়েলি আগ্রাসন ইসরায়েলি সেনাদের অব্যাহত অভিযান ও জ্বালানি সংকটের মুখে বন্ধ হয়ে গেল নাসের নামের গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল স্থানীয় প্রশাসন ও জাতিসংঘের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা রোববার জানান হাসপাতালটিতে নতুন রোগীদের সেবাদান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে এদিকে গাজায় নতুন করে যুদ্ধবিরতি নিয়ে হতাশা দেখা দিয়েছে মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন হামাদের সঙ্গে ইসরায়েলে নতুন যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা আশা ব্যঞ্জক নয় এমন পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আবারও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে সদস্য রাষ্ট্র আলজেরিয়ার আনা এই প্রস্তাবের উপর মঙ্গলবার ভোটাভোটি হতে পারে তবে এই উদ্যোগেও বাদ সেধেছে যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে প্রস্তাবের উপর ভেটোদের ইঙ্গিত দিয়েছে দেশটি প্রায় দুই সপ্তাহ আগে এই খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হলেও এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন এ ধরনের প্রস্তাব যুদ্ধবিরতি নিয়ে চলমান সংবেদনশীল দরকার সাকসের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এর আগে দুই দুইবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তোলা হলেও তাতে ভেটো দেয় বাইডেন প্রশাসন একতরফাভাবে মিত্র ইসরায়েলকে সুরক্ষা দিয়ে আসছে পশ্চিমায় দেশ 
এদিকে সোমবার নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েলি দখলদারদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক শুনানি শুরু হচ্ছে টানা ছয় দিন শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এটি পশ্চিম তীর গাজা এবং পূর্ব জেরুজালামে ইসরায়েলি দখলদারদের উপর প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে প্রথম দিন ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা কথা বলবেন ইসরায়েলি দখল যে অবৈধ সেই যুক্তি তারা আদালতে তুলে ধরবেন রাহানুল রানা সময় সংবাদ চতুর্থ দফার বৈঠকেও ভারতের কৃষক আন্দোলনের কোনো সমাধান এল না রোববার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কৃষক নেতাদের ওই বৈঠক শেষে হয়েছে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় আলোচনায় বসবেন উভয় পক্ষ এদিকে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঞ্জাবে ইন্টারনেট বন্ধের সময়সীমা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার গভীর রাতেও ভারতের রাস্তাতেই অবস্থান করছেন আন্দোলনরত কৃষকেরা পুরুষদের পাশাপাশি আছেন নারীরাও রাস্তাতেই তাদের খাওয়া দাওয়া ও ঘুমানোর ব্যবস্থা রোববার রাতে চতুর্থ দফায় পাঞ্জাবে বৈঠকে মিলিত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কৃষক নেতারা দীর্ঘ সময় ধরে চলে উভয় পক্ষের আলোচনা এতে যোগ দেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীও যদিও প্রথম তিন দফার মতোই এবারের আলোচনাতেও আসেনি সংকট সমাধানের কোনো ঘোষণা সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রগতির কথা জানানো হলেও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবেন না কৃষকেরা বলে জানানো হয়েছে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি আবারও সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কৃষক নেতারা এর আগে আট বারো পনেরো ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের মধ্যে বৈঠক হয় এদিকে চলমান কৃষক আন্দোলনের জেরে পাঞ্জাবে ইন্টারনেট সেবা আগামী চব্বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার আর হরিয়ানায় নতুন করে সোমবার একদিনের জন্য ইন্টারনেট বন্ধের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা কৃষি ঋণ মৌকুফ সহ একাধিক দাবি নিয়ে গেল সপ্তাহ থেকে দিল্লি চলো আন্দোলন করছেন ভারতের পাঞ্জাব হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কয়েক হাজার কৃষক এরই মধ্যে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের সোমবার সপ্তম দিনে গড়াল এই আন্দোলন দাবি আদায়ে ছয় মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার ও তিল নিয়ে আসার দাবি করেছেন কৃষকেরা রাহুল রানা সময় সংবাদ এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে অধ্যুতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগে সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটি ডলার জরিমানা করেছেন নিউইয়র্কের একটি আদালত এর কঠোর সমালোচনা করে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারককে দুর্নীতিবাজ বলে মন্তব্য করেছেন শুধু তাই নয় একই মামলায় তার দুই পুত্রকে দুই বছরের জন্য নিউইয়র্কে ব্যবসা করার উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এদিকে আদালতের রায়ের পর ট্রাম্পের সমর্থনে নিউইয়র্ক শহরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ট্রাক চালকরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট জালিয়াতি করে ব্যাংক ঋণ ও বিমা সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে গেল শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটি ডলার জরিমানা করেন নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের একটি আদালত আদালতের ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের ঘোষণা দিলেও রায় দেওয়া বিচারকের ওপর খেপে যান ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ ইয়র্কের ফেডারেল আদালতের বিচারক আর্থার এনগ্রনকে একজন দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে ট্রাম্প বলেন তিনি কোনো সম্মানিত ব্যক্তি নন এ ধরনের রায় নির্বাচন হস্তক্ষেপের সামিল একজন বিচারককে নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্য আইন অবমাননার সামিল বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন রায় বিপক্ষে যাওয়ায় এভাবে একজন বিচারককে নিয়ে মন্তব্য করা আইন বিরোধী এমন মন্তব্যের কারণে ট্রাম্প নতুন করে বিচারের মুখোমুখি হতে পারেন বলেও মনে করছেন অনেকে এদিকে অভিযুক্তদের তালিকায় থাকা ট্রাম্পের দুই পুত্রকেও চল্লিশ লাখ ডলার জরিমানা দিতে হবে একই সঙ্গে দুই পুত্র ডোনাল্ড জুনিয়র আর এরিককে দুই বছরের জন্য নিউ ইয়র্কে ব্যবসা করার উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তবে আদালতের এ রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন ট্রাম্পের দুই ছেলে একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত উল্লেখ করে বিচারককে নিষ্ঠুর ব্যক্তি হিসেবে আখ্যা দেন তারা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রায় দেয় ব্যাপক চটেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাক চালকরা ট্রাম্পকে জরিমানার প্রতিবাদে নিউ ইয়র্ক শহরে ট্রাক চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তারা ট্রাক চালকদের এমন ধর্মঘটে নতুন সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হয়ে দুই সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন ট্রাম্প দুই সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও তিনি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ডেমোক্রেটিক পার্টির জো বাইডেনের কাছে হেরে যান এর পরপরই নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন দুই সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার জন্য লড়ছেন ট্রাম্প লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র এবার নিজের নামে জুতার ব্র্যান্ড উদ্বোধন করলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঞ্চে উঠেই সোনালি রঙের এক জোড়া স্নিকার সবার সামনে তুলে ধরেন তিনি 
উদ্বোধনের আগে এই জুতা বিক্রি হয়েছে 399 ডলারে যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় 44000 টাকা নির্বাচনের আগে জালিয়াতির মামলায় বিশাল অর্থদণ্ডের মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিভিন্ন ব্যবসার উপরও আছে নিষেধাজ্ঞা তবে এসব নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে উল্টো নিজের নামে জুতার ব্র্যান্ড ট্রাম্প স্নিকার উদ্বোধন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট শনিবার ফিলাডেলফিয়ার এক জমকালো অনুষ্ঠানে ট্রাম্প তার জুতার ব্র্যান্ডের উদ্বোধন করেন মঞ্চে উঠেই সোনালী রঙের এক জোড়া স্নিকার হাতে নিয়ে তিনি বলেন 12 তার বছর যাবৎ তিনি এই ধরনের কিছু করতে যাচ্ছিলেন তার বিশ্বাস তার এই উদ্যোগ সফল হবে এদিকে উদ্বোধনের আগে অনলাইনে এই ব্র্যান্ডের এক জোড়া জুতো বিক্রি হয়েছে 399 ডলারে যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় 44000 টাকা এদিকে জুতার ব্র্যান্ড উদ্বোধনের একদিন আগে জালিয়াতির মামলায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 35 কোটি 50 লাখ টাকা জরিমানা করেন নিউইয়র্কের ফেডারেল আদালত একই সঙ্গে নিউইয়র্কে ট্রাম্প ও তার সহযোগীদের ব্যবসাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্পের আইনজীবী অন্তরাশিন সময় সংবাদ পঞ্চলীয় শহর আফদিফকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়ার দাবি করেছে রাশিয়া জেনেস্কি প্রশাসন শহরটি থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর রোববার এই ঘোষণা দেয় রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আফদিফকার পতনকে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হিসেবে অভিহিত করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এদিকে ইউক্রেনকে 6000 কোটি মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কয়েক মাসের তীব্র লড়াইয়ের পর শনিবার পূর্বাঞ্চলের শহর আবদিপকা থেকে নিজদের সেনা প্রত্যাহারের কথা জানায় ইউক্রেন এরপরই রোববার শহরটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কথা জানালো রাশিয়া রোববার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় শহরটি সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রধারী মুক্ত করা হয়েছে যারা এখনও লুকিয়ে আছে তাদেরকে নির্মূল করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয় আগামী চব্বিশ তারিখ ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর সামরিক অভিযানের দুই বছর পূর্তি হবে এর আগে আবদিপকা শহরের পথ রাশিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় বিজয় হিসেবে দেখছে ক্রেমলিন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেনাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি তবে শহরটি দখল নিয়ে রুশ দাবির বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি ইউক্রেন কর্তৃপক্ষের এদিকে ইউক্রেনকে ছয় হাজার কোটি ডলার সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তবে এর জন্য এখনও কংগ্রেসের চূড়ান্ত অনুমোদন লাগবে রিপাবলিকানরা এই প্রস্তাবে সমর্থন দেবে বলেই বিশ্বাস করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট চলতি সপ্তাহের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নয় হাজার পাঁচশো কোটি ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্যাকেজ অনুমোদন করেছিল এই প্যাকেজে ইউক্রেনের জন্য ছয় হাজার কোটি ডলারের সহায়তা বরাদ্দ আছে রাশিয়ার বিরোধী দলীয় নেতা অ্যালেক্সে নাভালনির মৃতদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে রুশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাভালনির মায়ের দাবি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার ছেলেকে এই মৃতকে হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করে প্রমাণ লোপাট করতেই মরদেহ হস্তান্তর করতে দেরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ নাভালনির মুখপাত্রের রাশিয়ার কারাবন্দি বিরোধী নেতা এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কট্টর সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যুর ধোঁয়াশা যেন কাটছেই না এবার নাভালনির মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তার মা লুদমিয়া বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা যায় শনিবার আর্কটিকের মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উপেক্ষা করেই ছেলের মৃতদেহ গ্রহণ করতে কারাগারে যান তার মা ও আইনজীবী কিন্তু সেখান থেকে বলা হয় নাভালনির মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে সালেখার্ডের মর্গে পরে মর্গে গিয়ে দেখা যায় সেটি বন্ধ এ নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল সমালোচনা এদিকে নাভালনির মৃত্যুকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করে মুখপাত্র কিরাইয়ার মিস বলেন হত্যার প্রমাণ লোপাট করতেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে মরদেহ এদিকে নাভালনির মৃত্যু আকস্মিক হয় এই ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে না বলে জানিয়েছে রুশ কর্তৃপক্ষ কিন্তু এ মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে এখনও সন্দেহান তার স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া তিনি রুশ সরকার কিংবা কারা কর্তৃপক্ষ কারোর কথাই বিশ্বাস করতে পারছেন না রাশিয়ার আইন অনুযায়ী কোনো কারাবন্দি মারা গেলে দুই দিনের মধ্যে তার মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করতে হয় কিন্তু এখনও সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে এদিকে নাভালনির মৃত্যু ও তার মৃতদেহ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি পুতিন বা তার কার্যালয় অন্তরাসেন সময় সংবাদ প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সেনাবত্রা রোবার স্থানীয় সময় সকালে থাকসিনকে তার বাসভবনের সামনে একটি গাড়িতে দেখা যায় 
দুর্নীতি ও অন্যান্য অভিযোগে তাকে 8 বছরের সাজা দেওয়া হয় পরে অসুস্থতার কারণে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় বয়স এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করে রাজকীয় ক্ষমার অধীনে তার সাজা 1 বছরে কমে আসে 2006 সালের একটি অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুতের পর দীর্ঘদিন নির্বাসিত ছিলেন থাকসিন দীর্ঘ 15 বছর পর গত বছরের আগস্টে থাইল্যান্ডে ফিরে আসলে বিমানবন্দর থেকেই তাকে কারাগারে নেওয়া হয় জাতিক সময় তুশা ঝড়ে বিপর্যস্ত চীনের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘর অঞ্চল রোবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম সিসিটিভি জানায় চন্দ্রবর্ষের ভ্রমণ থেকে ফেরার সময় তুশারপাতের ভয়াবহতায় মহাসড়কে আটকে গেছেন বহু যাত্রী তাদেরকে উদ্ধারে কাজ করছেন স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশ সব মিলিয়ে উইঘর অঞ্চলের 43টি মহাসড়ক বন্ধ হয়ে গেছে এর আগের দিন জিনজিয়াং প্রদেশের অন্য একটি শহর জুড়ে বালু ঝড় দেখা গেছে এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শহরের বাইরে কিছু রাস্তায় যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেয় বলিভিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভূমিধসে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত 3 জন স্থানীয় সময় শনিবার দেশটির রাজধানী লা পাজে এই ঘটনা ঘটে এতে গৃহহীন হয়ে পড়েন 60টি পরিবার চরম ভোগান্তিতে দিন পার করছেন বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু স্থাপনাও মাটি নিচে চাপা পড়েছে কমপক্ষে 10টি বাড়ি খবর পেয়ে দ্রুত এই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকর্মীরা তাৎক্ষণিক শুরু করে উদ্ধার কার্যক্রম এদিকে আগামী বুধবার পর্যন্ত শহরটিতে কমলা সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় সুইডেনে হয়ে গেল ঋতুরাজ বসন্ত বরণ উৎসব দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পরিচালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয় সুইডেন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সফিউল আলম দেখেছে শুধু সুইডেনে গান কবিতা নাচ আর সঙ্গে দেশীয় নানা স্বাদের খাবারের প্রসাদ সাজিয়ে সুইডেনে বরণ করা হয় ঋতুরাজ বসন্তকে বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানে দেশীয় সাজসজ্জায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের সরব উপস্থিতি এক আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নানা স্বাদের খাবারের আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো শিশু কিশোরদের উৎসাহ দেখে মনে হয়েছে বিদেশের বুকে যেন এক টুকরো বাংলাদেশ কবি বলেছে ফুল ফুটো কা নাই ফুটো কা বসন্ত বাইরে যদিও অনেক ঠান্ডা এবং স্নো কিন্তু আমাদের মনে বসন্ত পুরো বাংলাদেশের যে সবকিছু মনে পায় গেছে আজকে এই অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খুবই ভালো লাগছে এরকম অনুষ্ঠান আমরা আরো চাই আমরা এখানে বাংলাদেশের বসন্তের মেলা করছি সবার আয়োজনে অসম্ভব সুন্দর একটা মেলা হচ্ছে ছোট যে বাংলাদেশ সুইডেনের এমন কন কনের শীতেও উষ্ণতা ছড়িয়েছে বসন্ত বরণ উদযাপন উৎসবে অংশ নিতে পেরে খুশি আগত প্রবাসী বাংলাদেশিরা সফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন আন্তর্জাতিক সময় উত্তর আমেরিকান বঙ্গ সম্মেলন বা নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্স গত প্রায় চার দশক ধরে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল বা বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ বার্ষিকে কনফারেন্সের আয়োজন করে থাকে বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনের এবারের চুয়াল্লিশতম আসর বসে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাগতে চলতি বছরের আয়োজনকে সামনে রেখে শনি ও রবিবার ক্যালিফোর্নিয়ার আর্টেশিয়া এবং ওক পার্ক শহরে এক মতিবেনয় সভা করা হয় বাঙালি সর্ববৃহৎ মিলন মেলায় থাকছেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল সহ ভারত ও বাংলাদেশের সবিজ অঙ্গনের সব তারকা বাংলা ভাষা ও দেশের সংস্কৃতি বিদেশিদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ইতালিতে অনুষ্ঠিত হল বহুজাতিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ইতালি থেকে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট ইতালীয়দের কণ্ঠে একুশের গান রোববার এমন দৃশ্যই দেখা গেল বহুজাতিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি নতুন প্রজন্ম এবং বিদেশিদের মাঝে তুলে ধরতে সঞ্চারী সংগীতায়ন প্রতি বছর আয়োজন করে থাকে এই অনুষ্ঠানে ইতালির রাজধানী রোমে আমার ভাষা আমার অহংকার শিরোনামের এই অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশি ছাড়াও ইতালীয় ফিলিপিন্স শ্রীলঙ্কা এবং ভারতীয় নাগরিকরা অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানে ইতালীয় দৃষ্টিহীন তরুণী রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে অবাক করেন দর্শক শ্রোতাদের
অনুষ্ঠানে আগত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলছেন নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিদেশিদের মাঝে তুলে ধরতে পেরে আনন্দিত তারা আমরা বিশ্বাস করি সংস্কৃতিই পারি একটি দেশকে তার দেশের মাঝে তুলে ধরতে আমরাও চাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশে যেন আমাদের ভাষাটা যেন ছড়িয়ে পড়ুক সেই সংস্কৃতিকে বিদেশিদের মধ্যে সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দিতে চাই সঞ্চারী সঙ্গীতায়নের এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের শিশু কিশোর এবং বড়রা নৃত্য পরিবেশন করেন ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার নির্বাচন নিয়ে এবারের খেলায় হেরেছে বিএনপি ও তাদের মুরব্বীরা মেউনিখে মত বিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে বলে মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে ভোটে কারচুপি ঘিরে পাকিস্তানে উত্তাপ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবি কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠনের ঘোষণা দিল পিটিআই এবং যুক্তরাষ্ট্রে থামছেই না বন্দুক সহিংসতা এবার প্রাণ গেল দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও এক দমকল কর্মীর হাসপাতালে ভর্তি আরও একজন হামলাকারীর মরদেহ উদ্ধার এ ছিল আন্তর্জাতিক সময় এরপর সময় সংবাদ নিয়ে সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী মাহাদি ইসলাম ধ্রুব ধন্যবাদ সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়